Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gaan. Kallarikyal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kando. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ നന്ദനം പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാലാജി ടവാർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പെക്ട്ര മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാതറ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ദിനത്തിൽ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ അവകാശ ദിനാചരണം ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടന കണ്ണൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾക്ക് നിരോധനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ബദൽ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ വ്യാപാരികൾ കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി ആൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ബി സുരേഷ് നിർവഹിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തി സി പി എം പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനു സമീപത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം പയ്യനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് ഗുരുതരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് എയർപോർട്ട് വഴി നയതന്ത്ര ബാഗേജിന്റെ പരിരക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ വാരാണ് അയച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അയച്ചത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പോത്തേര കൃഷ്ണൻ ടി വിശ്വനാഥൻ പി ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എം ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്രയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി പേർ പ്രകടനത്തിലാണ് നിരന്നു 
തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ബോംബാക്രമണം നടന്നത് ബോംബാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ എം ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലാത്രയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി പേർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗം എം വി രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ ഏറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം തയ്യാറായി ഇവിടെ സ്വപ്നയുടെയും സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ചട്ടുകമായി കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് അധപതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്ന പരിശ്രമമാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എം അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പി പ്രഭാവതി എം വി സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടന കണ്ണൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ അവകാശ ദിനം ആചരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ ആയുർവേദത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകുക മെഡിസിപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ ആയുർവേദത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അവകാശ ദിനം ആചരിച്ചത് ആരോഗ്യ ബില്ലിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ വിശാലമായ സാധ്യതകളെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണം ആരോഗ്യ നയത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആയുർവേദത്തിന്റെ ജനോപകാരപ്രദമായ സാധ്യതകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ നയമാണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ജനകീയ ഇടപെടൽ വഴി ഇവ കൃത്യമായി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ ബിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നും കേരളത്തിലെ നിരവധി സാധാരണക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന ആയുർവേദ ചികിത്സയെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായ മെഡിസിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ അണിചേർന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ അവകാശ ദിനമായി ആചരിച്ചു പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി അധ്യാപക സംഘടനാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എനിക്ക് പനി വന്നാൽ എനിക്ക് നാടി രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചികിത്സ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ബില്ലിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചില പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ കരട് വായിക്കുന്ന അധ്യാപക സംഘടന കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എസ് ഷീല അധ്യക്ഷയായി ഡോക്ടർമാരായ സനൂപ് സന്ദീപ് ജൻജിത്ത് വിനുരാജ് പി ആശ കെ ജയകൃഷ്ണ കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹി പാർവതി എസ് നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രാജ്യത്ത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾക്ക് നിരോധനം പയ്യൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികൾ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശിക്ഷ കടുക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വ്യക്തികൾക്കും വീടുകൾക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് പിഴ കൂടാതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം അഞ്ചു വർഷം തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അനുമതി റദ്ദാക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലും ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം നഗരസഭയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേ തുടർന്ന് നഗരസഭയുടെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തി എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റിക്കർ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിരോധന നിയമം കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭയിലും ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈടാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരി
ചെറിയ ടൗണുകളിലെല്ലാം ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ ബദൽ മാർഗം എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വലിയൊരു വ്യാപാര ശൃംഖല അകത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു പദ്ധതി പോരാ വലിയ നിലയിൽ ബൾക്കായിട്ട് സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് നിരോധനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഈ സാധനമെല്ലാം എത്തിച്ചേരണം അല്ലാതെ ഇത് നിരോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു പരിശോധനക്കുള്ള ഒരു ലൈസൻസായിട്ട് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും വരെ സാവകാശം നൽകണമെന്നും സമാധാനപരമായി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമുള്ള ആവലാതികളാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഇവരുടെ വേദന അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് ഇവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി ആൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിലെ എച്ച് ബി ആർക്കേഡിൽ ആരംഭിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ബി സുരേഷ് നിർവഹിച്ചു കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി ആൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പൈനൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിലെ എച്ച് ബി ആർ കേഡിൽ ആരംഭിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ബി സുരേഷ് നിർവഹിച്ചു സി ഒ എ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ അധ്യക്ഷനായി സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ കെ സി സി എൽ ഡയറക്ടർ അനിൽ മംഗലത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡി കെ സജീവ് കുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി വി മനോജ് കുമാർ സി ഒ എ പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി പ്രഭാത് കുമാർ നോർത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസാദ് സൌത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ലസ്റ്റർ എം ഡി വി പി ഗോപിനാഥൻ സ്വാഗതവും ബിജു കാമ്പർത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ സമരങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുന്ന വയലുകളാണ് കരുവള്ളൂരിയത് എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വയലുകളിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ പോലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വേണമെന്ന സ്ഥിതിയായി ഇത്തവണ കരുവള്ളൂർ കൊഴുമൽ കോയിത്താർ പാടശേഖരത്തിൽ ഞാറു നട്ടത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് കുഞ്ഞുചന്തുവിൻ്റെയും കുഞ്ഞോദേനന്റെയും കഥകൾ പറയുന്ന നാടൻ ഞാറ്റുപാട്ടുകളില്ലാതെ ഒരു ഞാറുനടൽ കാഴ്ച ഞാറ്റുപണിക്ക് നാട്ടിൽ തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാതെ വരികയും ഉള്ളവർ തന്നെ കൂലി കൂട്ടുകയും ഉച്ചവരെ മാത്രം പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടു കൂടിയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നത് രാവിലെ ആറുമണിയോടു കൂടി പാടത്തെത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ വൈകുന്നേരം ആറോടുകൂടി മാത്രമേ പണി നിർത്തുകയുള്ളൂ ഏക്കറിന് ആറായിരം രൂപയാണ് ഇടനിലക്കാർ കൂലിയായി വാങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം പുതിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല പഴയ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന പണികൾ ഇവർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർത്തു നൽകും ആറോ ഏഴോ ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് ഞാറ് നട്ടു തീർക്കും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വന്നതോടു കൂടി പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ഇതുമൂലം പണിക്കൂലിയിൽ ലാഭവും കൃത്യസമയത്ത് പണി തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ 
ജൂലൈ ഒന്നിന് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് പിലാത്ര ഹോപ്പിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഔഷധങ്ങൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ ഔഷധങ്ങൾ ഹോപ്പ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി ജൂലൈ ഒന്ന് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് പിലാത്തര ഹോപ്പിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഔഷധങ്ങൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ ഔഷധങ്ങൾ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ ഹോപ്പ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി അർഹരായ രോഗികൾക്ക് ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓഫ് ജൻസിന്റെ എല്ലാം സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഡോക്ടർ ബാസിൽ ഡോക്ടർ മാളവിക ഡോക്ടർ ഗോപിക എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിള്ളാത്തറ രാമന്തളി കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അമ്പത് വർഷത്തിലധികമായി തരിശായി കിടന്ന കൃഷിയിടമാണ് പച്ചക്കറി വിളയിച്ചുകൊണ്ട് തരിശുരഹിതമാക്കിയത് അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന വനിതാ കൂട്ടായ്മയാണ് കൃഷിയിറക്കിയത് രാമന്തളി കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തരിശുഭൂമി കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയത് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷൈമ വി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ സുനിത വി കെ പി ദിനേശൻ കൃഷി ഓഫീസർ കെ പ്രീത അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർമാരായ ഇന്ദിര എൻ ടി മനോജ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ നളിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ നിലയത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പാർട്ട് ടൈം സൂപ്പർ കെ പുഷ്പത്തിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ പി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പറായ കെ പുഷ്പത്തിന് അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം അധികൃതർ യാത്രയയപ്പ് നൽകി പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ പി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുഷ്പത്തേച്ചിക്ക് അഭിമാനിക്കാം ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പൈനൂർ സ്റ്റേഷനെ റീജിയനിലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പൈനൂർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റീജിയനിലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേക്കർ അമ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ആണ് നമുക്കിവിടെ ഏകദേശം ഉള്ളത് ചടങ്ങിൽ എൽ എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ പൈനൂർ നിലയത്തിലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പി വി സുമേഷിന്റെ മകൾ കൽഹാരയെയും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ഹോംഗാർഡ് കെ വി ഗോവിന്ദന്റെ മകൾ വി കെ സ്നേഹയെയും മുൻകാലങ്ങളിൽ സേനയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഓഫീസർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ ബി രാജ് വിവിധ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരായ ടി പി ധനേഷ് കെ എം ശ്രീനാഥൻ പി വി പവിത്രൻ സി പി രാജേഷ് കെ വി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാലിക്കട വത്തിരിക്കരിപ്പൂർ റോഡിൽ കൊയോങ്കര മൃഗാശുപത്രിക്ക് സമീപം റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗതത്തിനും സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും വെള്ളക്കെട്ട് ദുരിതമായതോടെ നാട്ടുകാർ റോഡിൽ വാഴ നട്ടു ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗതത്തിനും സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും ദുരിതമാകുന്നു കാലിക്കടവ് തൃക്കരിപ്പൂർ റോഡിൽ കൊയ്യോങ്കര മൃഗാശുപത്രിക്ക് സമീപമാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കടകളിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചുകയറ്റുന്നു ഒടുവിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ നാട്ടുകാർ റോഡിൽ വാഴ വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു ഡ്രൈനേജ് സൌകര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡിലാണ് പലയിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കുഴികൾ ര
ഹയർ സെക്കൻഡറി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സംസ്ഥാനതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രിസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാനായ് യമുന തീരത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ കാനായി യമുന തീരത്ത് വെച്ചാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സംസ്ഥാനതല പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രിസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നടക്കുന്നത് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു ജോലിക്കപ്പുറത്തുള്ളൊരു എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ചുമതലയാണ് ഈ ചുമതല ഇതെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമൊന്നും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയം സന്നദ്ധമായി ഞാനതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവരാണ് ഇതിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ മനോജ് കുമാർ കണിച്ചുകുളങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീധരൻ കൈതപ്രം വി ഹരിദാസ് കെ എം പ്രേംജിത്ത് സി വി ഹരീഷ് കുമാർ ലിതേഷ് കോളയാട് പി ബി കൈലാസ് ഫിറോസ് ടി അബ്ദുള്ള ഹരിദാസൻ നടുവലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചോളം പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആചരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർമാരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കുറ്റൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ലേഖ ഡോക്ടർ മിഥില മാത്യു ഡോക്ടർ അർജുൻ ദേവ് ഡോക്ടർ ആൽഫിൻ ജോസ് എന്നിവരെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ആധുനിക കാലത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ആശുപത്രിയുണ്ട് മരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് രോഗം വന്നാലും ഡോക്ടറത്ത് പോയാൽ പ്രശ്ന പരിഹാരമാകും എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങേ തലയിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ രാജൻ പി പി വിജയൻ എൻ വി രാജേഷ് ടി കെ സുധാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ ഉൽപ്പന്ന മേളയും കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്ന വിപണന മേളയും ചക്ക ഫെസ്റ്റം സംഘടിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ ഉൽപ്പന്ന മേളയും കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്ന വിപണന മേളയും ചക്ക ഫെസ്റ്റും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നു മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ബദൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റമും ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ കെ ശോഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രകാശൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എസ് സുനിൽ കുമാർ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു വിവിധ രീതിയിൽ ഒട്ടനവധി വലിയ പ്രയത്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് നാം അനുമോദിക്കുന്നത് കാരണം അവരാണ് അത് നേടിയെടുത്തത് അവരനുമോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നാളെയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്കും അങ്ങനെ ആവണം നാളെ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പ്രദീപ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ പി വി വിജയൻ കെ സരിത എം അരുൺ എൻ രവീന്ദ്രൻ എം എം ഹേമജ ലി
കുഞ്ഞുമംഗലം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ദിനാചരണം കുഞ്ഞുമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ മംഗള രാജീവനെ ആദരിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞിമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഡോക്ടർ മംഗള രാജീവിനെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രളയം വന്നു അതുപോലെ നിപ വൈറസ് കോവിഡ് മഹാമാരി എല്ലാ രീതിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹകരണം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജേഷ് ഇട്ടമ്മൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ സന്ദീപ് റോട്ടറി ജില്ലാ റീജിയൺ സെക്രട്ടറി ഗംഗാധരൻ മേലെടുത്ത് ജലേഷ് കൊളങ്ങട റോട്ടറി സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കുമാർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുകുന്ന് താവത്ത് ദേവീവിലാസം എൽ പി സ്കൂളിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി കെ എസ് ബി പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ സ്വാമി ജോസഫ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൈദ്യുതപകടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തിയത് ചെറുകുന്ന് താവത്ത് ദേവീവിലാസം എൽ പി സ്കൂളിലാണ് വൈദ്യുത വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തിയത് കെ എസ് ഇ ബി പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ സോമി ജോസഫ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി പല കാരണങ്ങളും കറണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ അവന്റെ രൂപത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഏത് രീതിയില് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് യമുന കെ കെ വി മനോജ് പി വിജയേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലയൺസ് ക്ലബ് മാത്രിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഡേ എന്നിവ ആചരിച്ചു ഡോക്ടർ അജിത് കുമാറിനെയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് രഞ്ജിത്തിനെയും വീടുകളിൽ ചെന്ന് ആദരിച്ചു അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർ വിശിഷ്യ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയില് മൈ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻ ടു ഹി ഹംഗർ റിലീഫിന്റെ ഭാഗമായി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സിയിലേക്ക് മാത്തിൽ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണക്കിറ്റ് നൽകി ഐ ആർ പി സി കോമ്പൌണ്ടിൽ നടന്നതിനായി ഫലവൃക്ഷ തൈകളും കൈമാറി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ മാത്തിൽ ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശൻ പയ്യാടക്കത്ത് സെക്രട്ടറി കെ പി വിമലേഷ് ട്രഷറർ ടി കെ പ്രവീൺ കുമാർ ക്ലബ്ബ് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ വി ജയകൃഷ്ണൻ പി മധു മെമ്പർമാരായ ടി എം ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ ഗോപാലൻ പി ഉമേശൻ പി രാജേഷ് കെ കെ പി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാട്ടൂൽ നോർത്ത് മാപ്പിള യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായന വീടുകളിലേക്ക് പുസ്തകവണ്ടി പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് പരിപാടി നടത്തിയത് മാട്ടൂൽ നോർത്ത് മാപ്പിള യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് പുസ്തക വിതരണത്തിനുള്ള പുസ്തകവണ്ടി പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു മുന്നോടി ഐ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി സരള ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ നല്ല വായനക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കാലം അതായത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി കാവിലപ്പറമ്പിൽ നടന്ന പുസ്തക വിതരണ പരിപാടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഹിബ ആയിഷ വായനാനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി സരള അധ്യക്ഷയായി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീജിത്ത് മാസ്റ്റർ മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ പഞ്ചായത്തംഗം സി എച്ച് കയറുനീസ പി ബീന ടീച്ചർ ആനന്ദ് മാസ്റ്റർ അർജുൻ മാസ്റ്റർ 
പവിത്രൻ സി എച്ച് ഫാത്തിമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഞങ്കളം കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈസ്റ്റ്ലേരി കൃഷിഭവൻ ആവിഷ്കരിച്ച കൃഷി ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ചിറ്റാരിക്കാൻ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് കവുങ്ങിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് എലേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷി ഓഫീസർ ഉമ തൈകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ലയൺസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് തോമസ് അധ്യക്ഷനായി ഭാരവാഹികളായ ഓസ്റ്റിൻ കുര്യൻ എൻ ജെ ജോസഫ് വിനീത് ടി ജോസഫ് ട്വിങ്കിൾ ടി ടി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കൃഷി ചലഞ്ച് പദ്ധതി പ്രകാരം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കമുകിൻ തൈകളാണ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് കൃഷിഭവന് കൈമാറിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കോറോം ദേവി സഹായം എ പി സ്കൂളിലെ ആറ് ഏഴ് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനം ജൂലൈ രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് നടക്കും എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ദിനത്തിൽ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ അവകാശ ദിനാചരണം ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് അഖില കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപക സംഘടന കണ്ണൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾക്ക് നിരോധനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ബദൽ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ വ്യാപാരികൾ കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി ആൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ബി സുരേഷ് നിർവഹിച്ചു നമസ്കാരം